সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি রাজশাহী কলেজের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন তোমাদেরকে প্রীতিয় শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে আমি কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ছয় নম্বর লেকচার শুরু করতে যাচ্ছি ছয় নম্বর লেকচারের টপিক হল বোর্স করেসপন্ডেন্স প্রিন্সিপাল আমরা এখানে একটা প্রশ্ন হতে পারে প্রশ্নটা হলো স্টেট অ্যান্ড এক্সপ্লেন দি বোর্স করেসপন্ডেন্স প্রিন্সিপাল অর্থাৎ বোর বোরের করেসপন্ডেন্স প্রিন্সিপাল এটাকে অনুরূপতার নীতি বলা হয় এটি বিবৃত করো এবং এটিকে ব্যাখ্যা করো এরকম একটা প্রশ্ন হতে পারে এবং সচরাচর পরীক্ষায় হয়ে থাকে প্রশ্নটা আমি এখন শুরু করছি এর ডিটেলসটা আমরা জানি যে এর আগেও বলা হয়েছে যে একটা নিউক্লিয়াসের চারিদিকে যদি একটা ইলেকট্রন পরিভ্রমণ করে একটা ইলেকট্রন যদি ঘুরে তাহলে তার ঘোরার শর্ত তো অবশ্যই হবে এন ল্যামডা সমান টোয়াইস পাই আর অর্থাৎ যে ইলেকট্রনটা ঘুরছে সেই ইলেকট্রনের তো অবশ্যই একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে ডিব্রগলি তত্ত্ব অনুসারে একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে তার মানে এর একটা তো ল্যামডা আছে এ বৃত্তের চারিদিকে ঘুরলেও এর একটি ল্যামডা আছে তো সেই ঘোরার শর্ত কোন কোন কক্ষপথে তারা ঘুরবে সেটি হলো যে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যতটা হবে মোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যটা হবে এই যে বৃত্তাকার যে পথ আছে এই পথের যে পরিধি আছে সেই পরিধির সমান হবে এবং আমরা তো জানি যে কোনো বৃত্তের পরিধির সমান টোয়াইস পাই আর ওকে তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি ল্যামডার সমান টোয়াইস পাই আর ডিভাইডেড বাই এন আবার ডি ব্রগলি ফর্মুলা আমরা জানি সেটি হলো এইচ ভাগ পি বা এইচ ভাগ এম পি পি মানে তো রৈখিক ভরবে লিনিয়ার মোমেন্টাম সেই তাহলে আমরা উপরে ল্যামডার সমান টোয়াইস পাই আর বাই এন আছে তাহলে সেটি সমান আমরা লিখতে পারি এইচ ভাগ এম ভি সমান টোয়াইস পাই আর ডিভাইডেড বাই এম এটা লিখতে পারি আর আর গুণ করলে কি হয় টোয়াইস পাই আর এম ভি ইজিক্যাল টু এন এইস হয় বা একটু যদি অন্যরকম করে লেখি টোয়াইস পাই এম ভি আর টোয়াইস পাই এম ভি আর এটা সমান এন এইস এরকম করে লিখতে পারি বা এম ভি আর সমান এন এইস ডিভাইডেড বাই টোয়াইস পাই এরকম করে লিখতে পারি আমরা বা এম ভি আর সমান এন এইস ক্রস এখন এম ভি আরটা কি এম ভি আর হলো কৌনিক ভরবেগ বা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কাজে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামকে আমরা ক্যাপিটাল এল অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করি এল ইজ ইকাল টু এন এইস ক্রস এই হলো এইস ক্রস এটা রিডিউসড প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট তার সাথে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের রিলেশন হলো এটা ওকে তাহলে এটা যেমন হয় আবার এই সমীকরণ থেকে আমরা লিখতে পারি কি ভি সমান এন এইস ক্রস বাই এম আর অর্থাৎ এন হলো কোয়ান্টাম নাম্বার এইস রিডিউস প্ল্যান কনস্ট্যান্ট এম ইলেকট্রনের ভর যে ইলেকট্রনটা এখানে পরিভ্রমণ করছে সেই ইলেকট্রনের ভর আর আর হলো যে ব্যাসার্ধ দে ঘুরছে সেই ব্যাসার্ধটা হলো আর তাহলে আমরা যদি আর জানি ইলেকট্রনের ভর তো আমরা জানি নাইন পয়েন্ট টোয়েন্ট টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ওয়ান কেজি রিডিউস প্ল্যান্স কনস্ট্যান্ট এইস ক্রস সেটার ভ্যালু জানি ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর জুল সেকেন্ড আর এন যদি ওয়ান হয় তাহলে আমরা প্রথম কক্ষপথে যে ইলেকট্রনটা পরিভ্রমণ করে তার ভেলসিটি লিনিয়ার ভেলসিটি অর্থাৎ রৈখিক ভরবে আমরা কিন্তু বের করতে পারি ওকে তো আমরা এই সমীকরণটাকে এক নম্বর সমীকরণ বলছি এখন আমরা ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স অনুসার আমরা জানি বৃত্তাকার পথে একটা বস্তু যদি ঘোরে তার ভর যদি এম হয় তার বেগ যদি বি হয় ব্যাসার্ধ যদি আর হয় তাহলে কেন্দ্রমুখী বল এফ সমান এম ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর এটা আমরা জানি আবার কুলম বল আমরা জানি কুলম বল অর্থাৎ 
इलेक्ट्रो क्लसिकल इलेक्ट्रोडिनामिक्स जो कुलम बल आईटार चार्जर मध्य आकर्षण बल विकर्षण बल वन बार फोर पाई एफ सैलो नट किन किऊ टू डिवाइडेड बर स्कोर सपोज दिस इज चार्ज किन और आर दूरे जो एक चार्ज किऊ टू थे तेल से क्षेत्र में यही आकर्षण विकर्षण जेटी हूँ ना क्या से समीकरण सहजे लिखते पर नम्बर समीकरण और इटार तीन नम्बर समीकरण हाइड्रोजन एटम सेंटारे तो एक प्रोटन आखने एक इलेक्ट्रन तो एक इलेक्ट्रन चार्जो जो परिमाण एक प्रोटोन चार्जो से अर्थात एक इलेक्ट्रन चार्जो इ एक प्रोटोन चार्जो इ चार्जर परिमाण समान समान सूतरा हमें कुलम्स हाइड्रोजन एटम क्षेत्र में कुलम्स लाख लटा के लिखते पर वन भाग फोर पाई एफ सैलो नट ए रकम कर इ अर्थात किनो इ किऊ टू जो चार्ज आओ इ भाग हे आरिस्कार ये ना ये तीन नम्बर समीकरण बोले ये तीन नम्बर समीकरण बोले ओके एन दो या तीन नम्बर समीकरण थे तेरे लिखते पर साम्य अवस्था ये फोर्स ये दूटा फोर्स समान समान अर्थात एफ इज इक्ल टू एफ सी एटे लिखी तेल लिखी एम भि स्कोर डिवाइडेड बर इज इक्ल टू वन भाग फोर पाई एफ सैलो नट इ मान स्कोर डिवाइडेड बर स्कोर ओके एखान सीम्प्लीफाई कर बेर करते समान आ समान बेर करते एन स्कोर एन स्कोर एस एन स्कोर ए सी स्कोर डिवाइडेड बफसाइलो नट एक आफसाइलो नट एन स्कोर ए सी स्कोर एफसाइलो नट डिवाइडेड बाई एम पाई एम स्कोर जो हाइड्रोजें एटम है तेल तो हाइड्रोजें एटम पारमिक संख्या जे जेहतु वन ये हाइड्रोजें जे हाइड्रोजें एटम पारमिक संख्या वन सूतरा जेड आ लिखी ना पाई एम स्कोर तेल बेसार्ध समीकरण हमें पेल कि एन स्कोर ए सी स्कोर एफ सैलो नट पाई एम स्कोर ए रखम पेल एम जेनारे जो लिखते चाहिए जेनारे मैं एन तम कक्षपथर जन रेडियस की लिखब तक तो हमें लिखब एन स्कोर ए सी स्कोर एफ सैलो नट डिवाइडेड बी एम स्कोर ए रखम लिखा ये हमारे चार नम्बर समीकरण ये चार नम्बर समीकरण जो भू बसई हाइड्रोजें एटम एन एर एन समान जो वन बसाई एस जो प्लैंड कर स्टैंड बसा एफ सैलो नट भैलू हमें जी एफ सैलो नट भैलू कत एट से एट पॉइंट एट फाइव फोर इंटू टेन टू दि पार माइनस टुएल्व कुलम स्कोर पार निटन पार मिटार स्कोर ये जी पायर मान जान इलेक्ट्रन भर हमें जान एक इलेक्ट्रन भर कत नाइन पॉइंट वन इंटू टेन टू दि पार माइनस थार्टी वन के जी से जानी एक इलेक्ट्रन चार्ज हमें जान इलेक्ट्रन चार्ज वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दि पार माइनस नाइनटीन कुलम से जानी तो से भूगुल जो बसई और एन समय जो वन बसई तेल हाइड्रोजें एटम प्रथम कक्षपथर बेसार्ध हमें पा जिरो पॉइंट फाइव टू नाइन इंटू टेन टू दि पार माइनस टेन मीटार ए रखम हमें ये के आपने यकम कर लिखते परि जिरो पॉइंट फाइव थ्री इंटू टेन टू दि पार माइनस टेन मीटार एरक लिखते हैं टेन टू दि पार माइनस टेन मीटार मान तो वन एंगस्ट्रम यार समान होता है वन एंगस्ट्रम एंगस्ट्रम को यह लेखा है अतए हाइड्रोजें एटम प्रथम कक्ष पद बैसा तो जिरो पॉइंट फाइव थ्री एंगस्ट्रम यहाँ पे ओके एक्स समीकरण छो बैसा से चार नम्बर दिए एक इलेक्ट्रन जीत आरोप एक इलेक्ट्रन कक्षपाते घुरसे एक इलेक्ट्रन कक्षपाते घुरसे 
তার ভর আছে তাহলে তার কাইনেটিক এনার্জি আছে গতিশক্তি আছে কাইনেটিক এনার্জি কত কাইনেটিক এনার্জি হচ্ছে এম ভি স্কোয়ার বাই টু মানে হাফ এম ভি স্কোয়ার ওকে এখন আমরা যে ওখানে ভি আছে আমাদের সমীকরণ ওখানে ভি ছিল সেই ভি যদি আমরা বসাই তাহলে আমরা কাইনেটিক এনার্জির সমান পাব আমরা পাব এম বাই টু এন স্কোয়ার এইস স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর পাই স্কোয়ার এম স্কোয়ার আমি আবার লিখি এটা যেহেতু এখানে জায়গা হলো না আমি আবার লিখি কাইনেটিক এনার্জির সমান এটা আমি পাব এম বাই টু এন স্কোয়ার এইস স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর পাই স্কোয়ার এম স্কোয়ার আবার পাই স্কোয়ার এম স্কোয়ার ই টু দি পার ফোর ডিভাইডেড বাই এন টু দি পার ফোর এইচ টু দি পার ফোর এফ সেভেন নট স্কোয়ার এরকম আমরা পাবো অর্থাৎ আমরা কাইনেটিক এনার্জি এটাকে যদি আমরা সিম্প্লিফাই করি তাহলে আমরা এখানে পাবো এম ই টু দি পার ফোর ডিভাইডেড বাই এইট এন স্কোয়ার এস স্কোয়ার এফ সাইল নট স্কোয়ার এই হলো পাঁচ নম্বর সমীকরণ এটা হলো ইলেকট্রনের গতিশক্তি যে ইলেকট্রনটা পরমাণুতে হাইড্রোজেন পরমাণুতে নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘুরছে তার গতিশক্তি হলো এই পাঁচ নম্বর সমীকরণ এম ই টু দি পার ফোর এইট এন স্কোয়ার এইস স্কোয়ার এফ সাইল নট স্কোয়ার ওকে এখন একটা নিউক্লিয়াস ধরাত্মক চার্জে চার্জিত ওকে নিউক্লিয়াসের চার্জ পজিটিভ আবার তার চতুর্দিকে ইলেকট্রন ঘুরে তার চার্জ হলো নেগেটিভ তাহলে এদের মধ্যে একটা ইলেকট্রিক পটেন্সিয়াল আছে একটা ইলেকট্রিক পটেন্সিয়াল আছে এবং নিউক্লিয়াসের পটেন্সিয়াল আছে সেই পটেন্সিয়ালের মধ্যে ইলেকট্রনটা পরিভ্রমণ করছে তাহলে এখানে একটা পটেন্সিয়াল এনার্জি আছে বিকজ এটা একটা সিস্টেম ইলেকট্রন আর এখানে যে একটা প্রোটন আছে ধনাত্মক ধর্মী প্রোটন আছে ইলেকট্রন আর প্রোটন মিলে একটা সিস্টেম তৈরি হলো একটা ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম তৈরি হলো একটা ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমের অবশ্যই ইলেক ইলেকট্রিক পটেন্সিয়াল এনার্জি থাকবে তাহলে পটেন্সিয়াল যদি হাইড্রোজেনের পটেন্সিয়াল যদি ভি হয় আর তার আন্ডারে একটি ইলেকট্রন যদি পরিভ্রমণ করে তাহলে তার পটেন্সিয়াল এনার্জি কত হবে পটেন্সিয়াল এনার্জিকে আমরা ইউ অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করি এটা সমান মাইনাস ইভি অর্থাৎ পটেন্সিয়াল ইন্টু চার্জ তার মানে পটেন্সিয়াল এনার্জি সমান হবে এবং আমরা ভি সমান কী জানি ভি আমরা তো অনেক আগের ক্লাস থেকে আমি জানি যে বিভাব মানেই ওয়ান ভাগ ফোর পাই এফসাইল ওয়ান নট কি চার্জ ভাগ দূরত্ব চার্জ ভাগ দূরত্ব বাট আমার এখানে চার্জটা কোনটা আমার এখানে চার্জ তো ইলেকট্রনের চার্জ ওয়ান ভাগ ফোর পাই এফসাইল ওয়ান নট তাহলে ই ভাগ আর আমার এখানে ই ভাগ আর হবে তাহলে এখানে একটা ই ইন্টু ওয়ান ভাগ ফোর পাই এফসাইল ওয়ান নট ই ভাগ আর তার মানে পটেন্সিয়াল এনার্জিটা এরকম পেলাম এখানে যে আর আছে আমরা এর আগে আর এর সমীকরণ পেয়েছি সেই আর যদি আমি বসাই তাহলে পটেন্সিয়াল এনার্জিটা দাঁড়াবে কি মাইনাস এম ই টু দি পার ফোর ডিভাইডেড বাই ফোর এন স্কোয়ার এইস স্কোয়ার এফ সেভেন ডট স্কোয়ার দাঁড়াবে পটেন্সিয়াল এনার্জি দাঁড়াবে আমার এটা এটা ছয় নম্বর সমীকরণ এটা ছয় নম্বর সমীকরণ তাহলে আগে কাইনেটিক এনার্জি পেয়েছি পাঁচ নম্বর সমীকরণে আর ছয় নম্বর সমীকরণে পেলাম পটেন্সিয়াল পটেন্সিয়াল এনার্জি তাহলে এই সিস্টেমের এই পরমাণুর মোট এনার্জি কত মোট এনার্জিকে আমি লিখতে পারি ইএন সমান কাইনেটিক এনার্জি যোগ পটেন্সিয়াল এনার্জি পটেন্সিয়াল এনার্জি মানে ইউ এটাই পটেন্সিয়াল এনার্জি ইউ তাহলে টোটাল এনার্জি এখানে আমি পাবো যদি আমি যোগ করি টোটাল এনার্জি পাবো আমি যোগ করে দেখো এখানে ফোর আছে আর কাইনেটিক এনার্জি অবশ্যই কম হবে সুতরাং এটা বড় পটেন্সিয়াল এনার্জিটাই বেশি 
কাইনেটিক এনার্জির চাইতে পটেনশিয়াল এনার্জি দুই গুণ অর্থাৎ গতিশক্তি বিভব শক্তির চাইতে অর্ধেক আর বিভব শক্তি গতি শক্তির চাইতে দুই গুণ এবং কোনো সিস্টেমকে যদি এক্সিস্ট করতে হয় তাহলে পটেনশিয়াল এনার্জি এবং কাইনেটিক এনার্জির মধ্যে এই ধরনের রিলেশন হতে হয় এটা এর আগের ক্লাসে আমি দেখিয়েছি একটা বিউটিফুল থিং অফ ফিজিক্স ওকে তাহলে আমি টোটাল এনার্জি কত পাবো টোটাল এনার্জি পাবো মাইনাস এম ই টু দি পার ফোর ডিভাইডেড বাই এইট এন স্কোয়ার এইস স্কোয়ার এফ সাইলো নট স্কোয়ার এ হলো আমার সাত নম্বর সংখ্যা ওকে এখানেও যদি আমি প্রথম কক্ষপথ অর্থাৎ এন ইজি কার্ডটা যদি ওয়ান হয় তাহলে পরে হাইড্রোজেন অ্যাটমের প্রথম কক্ষপথে এনার্জি আমরা পাবো সেটা বারবারই আগে বলা হয়েছে সেই এনার্জিটা আমরা পাবো এম ই টু দি পার ফোর এবং এখানে এন সমান ওয়ান বসাবো তাহলে শুধু এইট হবে এইস স্কোয়ার হবে আর এফ সাইন নট স্কোয়ার হবে এবং এই ভ্যালুগুলো যদি আমরা বসাই তাহলে ইউয়ান সমান আমরা মাইনাস তেরো দশমিক সিক্স ইলেকট্রন ভোল্ট পাবো প্রথমে ভ্যালুগুলো বসালে এটা কিন্তু জুল হবে প্রথমে ভ্যালুগুলো বসালে এটা জুল হবে আর জুল আর ইলেকট্রনের ভোল্টের মধ্যে আমরা তো রিলেশন জানি ওয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট সমান একটা ইলেকট্রনের চার্জ ইন্টু ওয়ান ভোল্ট এবং এটা সমান ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন রুদি পার মাইনাস নাইনটিন জুল অর্থাৎ ওয়ান জুল সমান কত ওয়ান জুল সমান ওয়ান ভাগ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস নাইনটিন তখন এটি ইলেকট্রন ভোল্ট হয়ে যাবে এবং ওয়ানকে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স দ্বারা ভাগ করলে জিরো পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ হয় জিরো পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ আর এই যে টেন টু দিপার মাইনাস নাইনটিন আছে তাহলে উপরে গেলে টেন টু দিপার প্লাস নাইনটিন হবে প্লাস নাইনটিন এটা হবে ইলেকট্রন ভোল্ট এটা হবে তার মানে আমি বলছি যে ওয়ান জুল সমান হল জিরো পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দিপার নাইনটিন ইলেকট্রন ভোল্ট এটা বলছি ওকে এখন আমরা করেসপন্ডেন্স প্রিন্সিপল আমরা যে এক্সপ্লেন করতে যাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমরা অর্থাৎ আমরা এক্ষেত্রে বলতে চাচ্ছি যে কোয়ান্টাম করেসপন্ডেন্স প্রিন্সিপল কি বলছে কোয়ান্টাম নাম্বার যদি অনেক হাই হয় তাহলে যে আমি মাইক্রোস্কোপিক লেভেলটা তখন ম্যাক্রোস্কোপিক লেভেল হয়ে যায় কোয়ান্টাম লেভেল যদি অনেক হাই হয় তখন মাইক্রোস্কোপিক লেভেলটা ম্যাক্রোস্কোপিক লেভেলের সমান হয়ে যাবে এটাই হলো করেসপন্ডেন্স প্রিন্সিপল এখন আমার এনার্জির যে সমীকরণ আছে আমরা দেখলাম এনার্জির সমীকরণ ইএন আমি আবার লিখছি এনার্জির সমীকরণ এনার্জির সমীকরণ আমার আছে মাইনাস এম ই টু দি পার ফোর ডিভাইডেড বাই এইট এন স্কোয়ার এইস স্কোয়ার এফ সাইলোনার এটা হচ্ছে টোটাল এনার্জির সমীকরণ এটাকে সাধারণত বলে ইলেকট্রনের এনার্জি বাট এটা তো ইলেকট্রন এবং প্রোটন সেন্টারে আছে এটা মিলে যে একটা অ্যাটম তৈরি হয়েছে আসলে একটা অ্যাটমের মোট এনার্জি হলো এটা এখানে একটা প্রোটন আছে একটা ইলেকট্রন আছে যদিও সাধারণত বলা হয় যে এটা ইলেকট্রন এনার্জি অসুবিধা নেই কারণ এটা একটা কিন্তু এটা একটা সিস্টেমের এনার্জি একটা হাইড্রোজেন অ্যাটম যে একটা সিস্টেম সেই সিস্টেমের এনার্জি হলো এটা এখন কেন ইলেকট্রন এনার্জি বলা হয় তার কারণ হলো যে প্রোটনটা ভেরি ম্যাসিভ দেন ইলেকট্রন অনেক ভারী তোমরা জানো যে দুই হাজার গুণ বেশি ভর প্রোটনের এবং প্রোটনটা এখানে অলমোস্ট স্থির অবস্থায় আছে এর খুব একটা নড়াচড়া নেই বলেই এটাকে ইলেকট্রন এনার্জি বলা হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা পরমাণুর মোট শক্তি ওকে সেটা আমরা জানি এখন আমরা অনুরূপতার নীতি কি বলছি আমরা করেসপন্ডেন্স প্রিন্সিপল যে এই যে কোয়ান্টাম নাম্বার এন এটা যদি লার্জ হয় অনেক যদি বড় হয় লার্জ মানে অনেক বড় অনেক বড় যদি হয় অনেক বৃহৎ যদি হয় তখন আমার যে কোয়ান্টাম সিস্টেম আছে 
কোয়ান্টাম সিস্টেমটা তখন ক্লাসিক্যাল সিস্টেম হয়ে যাবে এবং সেটা প্রমাণ করাটাই হলো করেসপন্ডেন্স প্রিন্সিপাল যে আসলে কি বলছে সে বিষয়টিকে উপস্থাপন করা ওকে তাহলে আমরা জানি বোরের একটা পোস্টুলেট ছিল ইলেকট্রন যদি এক কক্ষপথ থেকে যদি আর এক কক্ষপথে জাম দেয় তাহলে এক কক্ষপথ থেকে আর এক কক্ষপথে যদি ইলেকট্রন নেমে আসে তাহলে সে তড়িৎ চমকে বিকিরণ নির্গমন করবে এটা আমরা জানি সে একটা ওয়েব ছেড়ে দিবে কাজেই সেই হিসাবে আমরা জানি আমার এখানে এনার্জির সমীকরণ আছে তাহলে একটা এন সমান আমার আছে মাইনাস এম ই টু দি পার ফোর ডিভাইডেড বাই এইট এন স্কোয়ার এই সি স্কোয়ার এফসাইল নট স্কোয়ার তাহলে এন তম কক্ষপথ থেকে সে যদি ইলেকট্রনটি যদি এন মাইনাস ওয়ান তম কক্ষপথে আসে এন তম কক্ষপথের এই এনার্জি ওকে এন তম কক্ষপথের এনার্জি এটি তাহলে এন মাইনাস ওয়ান তম এই কক্ষপথে এনার্জি কত হবে এই কক্ষপথে শক্তি এই কক্ষপথে শক্তি কত হবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমি এটাকে লিখবো এই ই এন মাইনাস ওয়ান এই আর মাইনাস এম ই টু দি পার ফোর ডিভাইডেড বাই এইট এখন এন এর জায়গায় আমি তাহলে কী লিখবো এখানে এন আছে তাহলে এই জায়গাতে আমি লিখবো এন মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার তারপরে এই সি স্কোয়ার আর হচ্ছে এফ সেল নট স্কোয়ার এটা লিখবো তাহলে ইলেকট্রন যদি এটা যদি এন তম কক্ষপথ হয় আর এই কক্ষপথটা যদি মনে করো যে এন মাইনাস ওয়ান তম কক্ষপথ হয় যদিও এখানে এটা প্রথম কক্ষপথ বোঝাচ্ছে বাট আমি উদাহরণস্বরূপ বলছি সেটা ওকে এখানে আর ধরো আরও সব অরবিট আছে আরও সব অরবিট আছে এরকম সব অরবিট আছে ওকে তাহলে আমরা বোরের পোস্টুলেট অনুসারে আমরা জানি যে একটা কক্ষপথ থেকে দ্বিতীয় কক্ষপথ থেকে প্রথম কক্ষপথে যদি একটা ইলেকট্রন নেমে আসে তাহলে সে যে এনার্জি ছেড়ে দেয় সেই এনার্জির সমান এইস নেম এটা আমরা জানি ওকে তাহলে এখন আমার এন তম কক্ষপথ থেকে এন মাইনাস ওয়ান তম কক্ষপথে যদি আসে তাহলে যে এনার্জি ছেড়ে দিবে সেই ইনার এনার্জিটার পার্থক্য এই যে এনার্জিটার যে পার্থক্য সেই এনার্জির পার্থক্য থেকে আমি ডেইলি ই বলতে পারি তাহলে ডেইলি সমান আমি এইস নিউ লিখতে পারি এনার্জিটার যে পার্থক্য সেই পার্থক্যটাকে আমরা ডেইলি সমান এইস নিউ লিখতে পারি ওকে তাহলে এখানে আমরা সেইটা লিখতে পারি যে ডেল ই সমান ওকে ডেল ই সমান ইএন মাইনাস ইএন মাইনাস ওয়ান এটা লিখতে পারি এবং আমরা যদি আমরা তো ইএন সমান জানি মাইনাস এম ই টু দি পার ফোর ডিভাইডেড বাই এইট এন স্কোয়ার এই সি স্কোয়ার এফসাইল নট স্কোয়ার আর ওইটার জন্য কী লিখবো এখানে একটা মাইনাস আছে কিন্তু ওরও তো একটা এইটারও তো একটা নিজের মাইনাস আছে তাহলে আর একটা মাইনাস এখানে বসাবো তাহলে সেটার বেলাও হবে এম ই টু দি পার ফোর ডিভাইডেড বাই এইট এখানে হবে এন মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার এই সি স্কোয়ার এফ সেল নট স্কোয়ার এটা হবে সেটা হবে এখন এটাকে যদি আমি ক্যালকুলেশন করি সাপোজ এখানে এরকম করে আমি ক্যালকুলেশন করছি ক্যালকুলেশন করে যাচ্ছি ক্যালকুলেশন করলে আমি কি পাবো তাহলে ক্যালকুলেশন করলে আমি পাবো ডেইলি সমান আমি এখানে পাবো এম ই টু দি পার ফোর ডিভাইডেড বাই এইট এই সি স্কোয়ার এফ সেল নট স্কোয়ার এখানে আমি পাবো টোয়াইস এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন স্কোয়ার ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার এরকম পাবো আমি এটা ভেরি সিম্পল এখানে কমন আছে না এম ই টু দি পার ফোর এইট এই এই সি স্কোয়ার এফ সেল নট স্কোয়ার কমন নিব তারপরে ওয়ান বাই এই এটা কিন্তু সামনে আসবে রিমেম্বার ইট যেহেতু এটা এটা মাইনাস এটা প্লাস তাহলে প্লাসটা এখানে সামনে আসবে অর্থাৎ আমি একটা সমীকরণ লিখে দিই এখানে ডেলি সমান আসলে হবে এম ই টু দি পার ফোর এখানে হবে তোমার এইট এন মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার এই সি স্কোয়ার এফ সেভেন ডট স্কোয়ার এটা এটা প্লাস হয়ে যাবে এটা সামনে আসবে এইটা পিছনে চলে যাবে এম ই টু দি পার ফোর ডিভাইডেড বাই এইট এন স্কোয়ার এই সি স্কোয়ার এফ সেভেন নট স্কোয়ার এটা সামনে যাবে তাহলে এম ই টু দি পার ফোর এইট এই সি স্কোয়ার এফ সেভেন নট স্কোয়ার কমন নিলে পারে আমার এখানে কী থাকছে এখানে আমার থাকছে এটা যদি আমি কমন নিই এম ই টু দি পার ফোর ভালো করে লিখি ভালো করে লিখি ডেল ই সমান এম ই টু দি পার ফোর 
डिवाइडेड बाय एट ए सी स्क्वायर इप्सिलन नॉट स्क्वायर की था क्या नहीं एक ना था के वन माइनस वन बाय एन सॉरी वन बाय एन एन माइनस वन फॉर स्क्वायर माइनस वन बाय एन स्क्वायर था के ये रखूँ था ये टा के सिंपलीफाई करने पर है हमरा डेली शुमन पावो एम इटु दी पर फोर डिवाइडेड बाय एट ए सी स्क्वायर इप्सिलन नॉट स्क्वायर इप्सिलन नॉट स्क्वायर ओके जेटा बोल सिलम एन ट्वाइस एन माइनस वन एन स्क्वायर एन माइनस वन होल स्क्वायर ए टाइम लगा ओके एक उन एन जो दी ऑन एक बड़ा है मतलब एक साइड जो दी भेरी भेरी केटर दिन वन है तो ने डेली की हबी डेली हबी हमार एम इटू दी पर फोर डिवाइडेड बाय ए ए टी सी स्क्वायर एप्सिलन नॉट स्क्वायर अनेक बड़ो होले परे तो कौन इटा फेज़ अबे ट्वाइस एन इज एन अनेक बड़ो तले एन माइनस वन वन बात दिवा में तले एन स्क्वायर असे अरे क्या एन स्क्वायर आसे तले एन तो दी पर फोर हबे तल माने डेली शुमन की हबे शुमन शुमन हलो एम इटू दी पर फोर डिवाइडेड बाय एट ए सी स्क्वायर एप्सिलन टर स्क्वायर आर इजे इटा जो दिया में काटी तले इटा सार फोर हलो आर एन आर एन तो दी पर फोर इटा काटा दिले पर इटा लगता के एन तो दी पर क्यों इटा ये हुलो हमारे देख टा एको नम्रा देखी ये फॉर्मूला टा पहला मैं फॉर्मूला टा मैं आवाज लिख से इटा ये हमारे प्रोविजन इटा हमारे प्रोविजन डेली शुमन हमारे एम इटू दी पर फोर डिवाइडेड बाय फोर एसी स्क्वायर एप्सिलन नॉट स्क्वायर आर वन भाग इनक्यू इटा ओके अखुन अमरा जानी मैं जब जेटा बोल लाम जे विभिन्न कक्षों पता से विभिन्न कक्षों पता से अखुन एक रकम एक टकुनो कक्षों पत्ते के एक इलेक्ट्रॉन इन तमो कक्षों पत्ते के इन माइनस वन तमो कक्षों पत्ते नाम लो बा दो इतने के एक नामों का तीन इतने के एक नामों जी भावे ही नामों ना करो इलेक्ट्रॉन पूरी चुंबी के तौर पर छेड़े थे, तो ना तो इलेक्ट्रॉन जो देखा बना में, तो छेड़ा छेड़े थे, ताले प्रत्येक टा तौर अंगेरे टा फ्रीक्वेंसी आसे, एवं शेरा किसी को ना गया मलिक सिलम, ताले डेली शुमन अमे की लेग बो, एस, एफ, इटा रेडिएशन, इटा किन्तु बिकीरोन, रिमेम्बर इट, इटा बिकीरोन इटा रेडिएशन ताले ए रेडिएशन एर एक टा फ्रीक्वेंसी आसे शे फ्रीक्वेंसी टा से ए ताले ए टा कैमरा बोली एफ रेड रेडिएशन एफ रेड रेडिएशन ये रखूँ बोलते ताले एफ रेडिएशन हम लोग समझ के लेगू ये टा किन्तु फ्रीक्वेंसी बिकीरों ने एर कॉम्पांग को एफ रेडिएशन से बिकीरों ने कॉम्पांग को ताले डेली डेली डिवाइडेड बाय इसलिए बो अकुन डेली तो कैसे खुना अगर अगर हम लोग देखते पास इसे किया से तले ए फ्री रेडिएशन शुमन की हबे ए फ्री रेडिएशन शुमन हबे शुद्ध ए स्टार नीचे आसे तले वो खाने अमी ए स्टार नीचे बहुत सारी दिले तो हो ही जाए तले फोर ए इस नीचे के ले वन ए सी स्क्वायर आसे तल इट अज जनरल इट अज जनरल फॉर्मूला थे हमारे एन क्यूब से लोगे एन क्यूब ऐसे मदर तले हमें एन क्यूब खाने लिख लाम एन क्यूब आर एस से इफ सेल नॉट स्क्वायर सो तो मतलब सेंस टा होलो के खाने एसी स्क्वायर से लोगे खाने निश्चित एसी सा सो ये इस रे इस एसी स्क्वायर रे इस गुण करे इस क्यूब होलो ये रखो पहले � वन बाय एन क्यूब टाके बाय रेड रख लाम आर इखाने एम इटू दी पर फोर डिवाइडेड बाय फोर ए स्क्यूब इप्सिलन नॉट स्क्वायर ए टाके 
तो ये आगे छय नम्बर समीकरण दिए इटे जो सात धरी तेल आठ नम्बर समीकरण पेल ओके आठ नम्बर समीकरण आठ नम्बर समीकरण पेल एन देखी क्लसिकाली वो गलो एट तो कोवान्टाम मेकानिकाल ही हलो हमारे कि हलो कोवान्टाम मेकानिकाल फ्रिकुएन्सि रेडिएशन एक् क्लसिकल मेकानिक्स अनुसार क्लसिकल मेकानिक्स अनुसार हमें फ्रिकुएन्सि थकबा जान एक सरल दोलक जो थे तेल से सरल दोलकर जो बब आई बबर की एक फ्रिकुएन्सि थे ना से बबर एक फ्रिकुएन्सि से जाने बबर एक कौनी बेग आमेगा आर आर एक रैखिक बेग भि आईना भावे को वृत्तर पथे जो एक वस्तु घूरी एक वृत्तर पथे जो एक वस्तु घूरी तरह भर जो एम आई जो आर है तेल तो रैखिक बेग थे ना तर ट्रांजेंसियल बराबर एक रैखिक बेग भि थे तेल भर सा रिलेशन की भि समान ओमेगा ओके एमेगा समान टुआस पाई एफ ये एपटा कि ये को रेडिएशन ना यहाँ से अरबिटाल फ्रिकुएन्सि अर्थात कक्ष कौनिक बेग कक्ष कौनिक बेग यह बोली अरबिटाल हमें जो पुरो जो लेखे खाने अरबिटाल ये सबस्क्रिप्ट क्योंकि आर आके तो बाट पर एफ अरबिटाल संक्षेपे ओ आर जो लिखी एफ अरबिटाल समान लिखते परि के भि एन लिखल जो एन तम कक्षपथे आई भिटा के लिखल एन तम कक्षपथे आ समस्या नहीं प्रिय शिक्षार्थी बृंदु भिडियोटी बत्रीस मिनट पर ही बंद हो जाए अटोमेटिकाली तो आर शुरू कर आलोचनाटा शेष करारे तो जेटी बोल बोल एक वृत्तर पथे एक बस्तु जो घूर आ रेडिया से तरह एक रैखिक बेग थे तरह कौनिक बेग थकों से रिलेशन एखे लिखे कौनिक बेग अंगुलर भेलसिटी अंगुलर फ्रिकुएन्सि बल इटा के ओमेगा के समान जानी टुआस पाई एफ होते टुआस पाई नि होते टुआस पाई स्म इन होते विभिन्न भाव ओमेगा के प्रकाश करा जाए ओमेगा बी पुस्तके टुआस पाई एन बोले अथवा टुआस पाई एफ बोले अथवा रेडिएशन बेला हम टुआस पाई नि विभिन्न रकम होते ओमेगा समय ओके तो ये अरबिटाल जो फ्रिकुएन्सि आर्था प्रति सेकेंडे कत बार वृत्त के परिभ्रमण कर फ्रिकुएन्सि एक सेकेंडे एक बस्तु कत पूर्ण दूरण सम्पन्न कर कम्पांग क्या एक वस्तु एक सेकेंडे कत पूर्ण दोलन दे अथवा एक वृत्तर पथे कत बार घूर आसते फ्रिकुएन्सि से फ्रिकुएन्सि एफ अरबिटाल अर्थात कक्ष कम्पांग तो से फर्मुलाटा के पेजी से एनतम कक्षपथे जिन ये लिखी ओके ये जो लिखी बाट एर आगे हमें तो देखे आसलम भि एन समान जो हाइड्रोजें एटम पट ने प्रथम कथा बी एस एटम ने जो प्रथम कथा बी तक क्योंकि देखे भि एन समान एन एस डिवाइडेड बुआस पाई एम आर एन छोटे से बसिए देखें आर एन तेल आर एन समान कत है टुएस पाएन जो ओखे सरसर जो बसई तेल एफ अरबिटाल फ्रिकुएन्सि यार समान तक पा एन एस डिवाइडेड बुआस पाई एम आर एन इंटू वन भाग टुएस पाई आर एन ए रखम आसल तर मैं एफ अरबिटाल समान तक पेलम और विटल समान तक हमें पेल एन एस डिवेडेड बोर पाई एन और एन आर एन आर एन 
फोर पाई स्कोयर है फोर पाई स्कोयर है एखे एक टू आई स्कोर एखे टू आई स्कोर फोर पाई स्कोयर है और इन्हें जो आर एन आखने आर एन आर एन स्कोयर अर्थात एंटर सब स्क्रिप्ट आलदा कर लिखे कारण आप हाइड्रोजन एटम थे जो रेडियस आ रेडियस समीकरण आई रेडियस समीकरण लिखे देखें एखे आ रेडियस समीकरण एन स्कोर ए सी स्कोर एफसाइल नट डिवाइडेड बम स्कोर ए रकम छोड़ा रेडियस समीकरण हाइड्रोजन एटम ए रखम तेल तरह स्कोयर जो एखे बसिए दी स्कोर तो वे बसे नहीं तक हमें पा एफ अरबिटाल मैं कक्ष कम्पांग तक हमें पा कि एम टू दि पार फोर डिवाइडेड बोर एन स्कोर ए स्क्यूब एफ सेवन नट स्कोर पा ए रकम पेल सरि एन स्कोर एन किऊब पा एन किऊब पा वोट सीम्प्लीफाई कर ले तक हमें एन किऊब पा तर मानी इटा के जो ये लिखी एफ अरबिटाल कक्ष कौनिक कम्पांग वन बाग एन किऊब एम इटू दि पार फोर डिवाइडेड बोर ए स्कीूब एफ सेवन एट स्कोर इटे नय नम्बर संख्या तो हमें जो आठ नम्बर समीकरण छह नय नम्बर समीकरण एक ही समान ये डान दिक एक ही समान सूतरा बाम दिक एक ही समान है ओके क्या एफ रेडिएशन मान विकिरण जो कम्पांग एफ रेडिएशन विकिरण जो कम्पांग से समान है एफ अरबिटल अर्थात विकिरण कम्पांग क्लसिकल कम्पांग के समान हो जाए अरबिटल मैं अरबिटल एक बस्तु जो परिभ्रमण करबिटे प्रीति सारे दिखे तो एर जो कम्पांग से कम्पांग क्लसिकल कम्पांग ये फ्रिकुएन्सि से क्लसिकल ये हलो क्लसिकल कम्पांग मैं सी राय तो फिजिक्स जो कम्पांग क्लसिकल फ्रिकुएन्सि ओके क्लसिकल फ्रिकुएन्सि तेल देखते कोटाम फ्रिकुएन्सि समान रेडिएशन मान तो कोटाम रेडिएशन मान समान स्नी तरह एक स्नी तो एक कोटा एक कोटा एक कोटा मैं एक फोटोन एनार्जी एक फोटोन एनार्जी स्नी तेल एक कोटाम पार्टिकल फोटोन कम्पांग जा हल और हाइड्रोजें एटमे जो इलेक्ट्रन परिभ्रमण करट्रन अरबिटार फ्रिकुएन्सि तरह क्लसिक क्लसिकल फ्रिकुएन्सि से समान हो गल कौन हल जो एन इज भेरि भेरि लार्ज एन इज भेरि भेरि लार्ज हमारे इटा कि भाव प्रमाण कर लगभग प्रमाण कर लो एन जदि खूब बड़ो है तक क्लसिकल सिसटेम कोटाम सिसटेम मतन बिहेव कर अर्थात हमें पर अवश्य देखो जी हमारे पृथिवीर कोटाम नम्बर कत पृथिवीर कोटाम नम्बर मान एन कत एन पृथिवीर कोटाम नम्बर जो प्रिन्सिपाल कोटाम नम्बर से प्रिन्सिपाल कोटाम नम्बर कत से बेर कर देव तेल ये हलो बोर करसपन्डेंस प्रिन्सिपाल जी कोटाम नम्बर एन जो अनेक बड़ो है तेल से क्षेत्र में कोटाम मेकानिक्स एवं क्लसिकल मेकानिक्स एक ही रकम देखा एट बोर करसपन्डेंस प्रसिपल ओके एन देखी जी पृथिवीर कोटाम नम्बर कत एक्साम्पल बोल से एक्साम्पल टल ए रकम एक्साम्पल हल ए रकम यूज बोर एटम मडल बो 
घूर एटम मडल एटम मडल टू कैलकुलेट टू कैलकुलेट दि क्वान्टम नम्बर क्वान्टम नम्बर एन अब दि आर्थ क्वान्टम नम्बर एन एन अब दि आर्थ क्वान्टम नम्बर अब दि आर्थ इन इट्स ऑर्बिट in its orbit about the sun about the sun অর্থাৎ আমরা জানি সূর্য সেন্টারে আছে এটা হলো সান আর তার চতুর্দিকে আমাদের যে পৃথিবী আছে সেই পৃথিবী ঘুরছে ইউজ বোর অ্যাটম মডেল बोर एटम मडल व्यवहार करो टू कैलकुलेट दि कम नम्बर कोवान्टम नम्बर एन कैलकुलेशन करार्जन कार कम नम्बर अब दि आर्थ पृथिवीर कोवान्टम नम्बर कथाय एर अरबिटे कारण ये सूर्य चारिदी के परिभ्रमण कर ओके नहीं आलोचना करी हमें इर आगे बोलिए कोलम फोर्स हम जानी कोलम फोर्स वन भाग फोर पाई एफसाइल नट इ डिवाइडेड बर स्कोर प्रोटोन चार्ज इलेक्ट्रन चार्ज और जे एखे जो कन्सटैंट आई कन्सटैंटा के धरी के स्कोर बर लिखी सीम्पल कर ओके एखरा किस आगे देखे जे सेंटिपिटल फोर्स अर्थात केंद्रमुखी बल सेंट्रिपिटल फोर्स एटा जो एरक लिखी एफ सेंट्रिपिटल सेंट्रिपिटल फोर्स केंद्रमुखी बल यटार समान कि देखी हमें एम विस्कार बार ये सबाई जी एम विस्कार बार एवं दुटा के जो समान करी तेल लिखते परि के स्कोर डिवाइडेड बर समान समान एम स्कोर बर स्कोर यकम कर लिखते और यहां देखी जी हाइड्रोजन एटमे जो अंगुलर मुमेंटम एम भि आर से समान एन एच क्रस लिखते परि एन एच भाग टू आई पाई से लिखते परि समस्या नहीं एखान लिखते परि भि समान एन एच डिवाइडेड बम आर से लिखते परि एखान एखने थे तो देखते पासीजे तेल लिखते परि के स्कोर डिवाइडेड बर समान एम एन एस क्रस डिवाइडेड बम आर क्रस स्कोर हमें ओखान लिखते परि क्या एखान आर इजिकल टू एन स्कोर ए क्रस स्कोर डिवाइडेड बम स्कोर ये पासी और महाकर्ष बल की महाकर्ष बल महाकर्ष बल ग्रेविटेशनल फोर्स की एफ जि समान जि सूर्य भर पृथिवीर भर वियोग तर मध्य दूरत और स्कोर एम कुलम स्लम जी किस आगे लिखल कुलम स्लम यटार समान जो के भाग हो स्कोर तेल तो हमें देखते पासी जो महाकर्ष ध्रुवकार एखे जो के वन बोर फाइव सेवन एट आरा तो एक ही रकम रोल प्ले कर क्लसिकल सिसटेम ये इलेक्ट्रोडिनिक्स ओके हमारा आर एन एर जो समीकरण पेल आर एन एर समीकरण पेल कि एन स्कोर ए क्रस स्कोर एखे आर एन जो समीकरण आई समीकरण 
আমার ছিল কি কে এম স্কোয়ার বাট আমি এটাকে এরকম করে লিখি এন স্কোয়ার এইস স্কোয়ার কে এম ই আর ই লিখি এরকম করে লিখি এখন আমি কি বসাবো এই কে এর বদলে বসাবো জি আর এম এর এম এর পরিবর্তে আমি বসাবো পৃথিবীর ভর আর এটা তো প্রোটন চার্জ ছিল হাইড্রোজেন আটমের প্রোটন চার্জ তাহলে এখানে আমি বসাবো সূর্যের ভর আর এটা ছিল যেহেতু প্রোটন চার্জ আর ইলেকট্রনিক চার্জ সমান সমান তাহলে এখানে আমি বসাবো সূর্যের ভর এই সমীকরণে আমি আবার বলছি কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখলাম যে কে ওয়ান বাই ফোর ফাইভ সেভেন রান মহাকর্ষীয় ধ্রুবক ইউনিভার্সাল গ্রাভিশন কনস্ট্যান্ট সেটা তো একই একই রকম আর এটা তো পৃথিবীর ভর ওটা আছে ইলেকট্রনের ভর হাইড্রোজেন অ্যাটমের ছিল এটা ইলেকট্রনের ভর তাহলে আর এখানে তো এখন ইলেক সেন্টারে প্রোটন প্রোটন মানে সূর্য আর এখানে ইলেকট্রন ইলেকট্রন মানে এখন হচ্ছে পৃথিবী কাজে আমরা পরমাণুর সাথে যদি পৃথিবীকে তুলনা করি তাই না পরমাণুর সাথে যদি পৃথিবী হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে যদি আমি পৃথিবীর সৌরজগৎকে যদি তুলনা করি তাহলে পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে প্রোটন সোলার সিস্টেমের সেন্টারে আছে সূর্য আর পরমাণুর চারিদিকে ঘুরে ইলেকট্রন আর সূর্যের চারিদিকে ঘুরে পৃথিবী তাহলে একই রকম কাজে আমি কে এর বর দলে বসাবো জি আর এম ই মানেই পৃথিবীর ভর আর এই ইলেকট্রনের ইলেকট্রন মানেই প্রোটন প্রোটনের চার্জ তার মানে এটা সূর্যের ভর বসাবো আমি আর এটা যেহেতু ইলেকট্রন বা প্রোটনের চার্জ ওখানে আমি সূর্যের ভর বসাবো তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি আর এন সমান আমি পাবো এন স্কোয়ার এই ক্রস স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই জি এম ই এটা পৃথিবীর ভর আমি এটা বড় হাতের ই লিখি এটা পৃথিবীর ভর এটা বড় হাতের ই লিখি পৃথিবীর ভর আর এটা হলো সূর্যের ভর আর এটা হলো সূর্যের ভর ওকে এখন আমরা জানি এই ক্রসের এই ক্রসের ভ্যালু আমরা জানি ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ টেন টু দি পার মাইনাস থার্টি ফোর জুল সেকেন্ড আমরা মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের ভর আমরা জানি আমরা মোটামুটি এখানে ধরি সেভেন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ইলেভেন এটা আমরা জানি তারপরে পৃথিবীর ভর আমরা জানি পৃথিবীর ভরকে আমি ছোট হাতের ই বলছি তাহলে এম বলছি ছোট হাতের এম পৃথিবীর ভর আমরা জানি সেটা হলো সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি ফোর কেজি সেটা আমরা জানি সূর্যের ভর আমরা জানি টু ইন্টু টেন টু দি পার থার্টি কেজি এটা আমরা জানি ওকে এই ভ্যালুগুলো আমার জান আছে আবার যে আমাদের যে আর এন যে আছে সেটা আমরা কিন্তু জানি পৃথিবীর ব্যাসার্ধ আমরা জানি না পৃথিবীর ব্যাসার্ধ এটা পৃথিবীর ব্যাসার্ধ পৃথিবীর ব্যাসার্ধ না রাইট পৃথিবীর ব্যাসার্ধ আমরা জানি পৃথিবীর ব্যাসার্ধ সেটা হলো কত অলমোস্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার সিক্স মিটার এটা আমরা জানি কাজে এই ভ্যালুগুলো যদি আমরা বসাই তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা এই সমীকরণটাকে এখন লিখে এরকম করে এন স্কোয়ার সমান এই সমীকরণটাকে যে সমীকরণটা আমাদের ছিল আর এন সমান ছিল এন স্কোয়ার এই ক্রস স্কোয়ার জি এম ই এম এস এম এস তাহলে এন স্কোয়ার যদি আমরা রাখি তাহলে পরে এটার সাথে এটা গুণ হয়ে যাবে আর এন এটা হবে আর এন তারপরে জি এম ই এম এস এম এস এটা হবে ডিভাইডেড বাই ডিভাইডেড বাই এইস ক্রস স্কোয়ার হবে এরকম হবে তাহলে এন সমান কথা হবে রুট ওভার রুট ওভার হবে আর এন জি এম ই আর এম এস দুইবার লেখা আছে এটা আমি স্কোয়ার দিতে পারি আর নিচে হচ্ছে এইস ক্রস স্কোয়ার তাহলে এন 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 সমান এই ক্রস স্কোয়ার উপর রুট ওভার হলে পারে শুধু উপরে রুটটা থেকে যাবে তাহলে আর এন জি এম ই 
আর এম এস যেহেতু স্কোয়ার আছে এটা বাইরে আসবে সূর্যের ভর যেটা সেটা বাইরে আসবে আর এখানে এইস ক্লাস থাকবে এই যে ভ্যালুগুলো এখানে যে দেওয়া আছে যে ভ্যালুগুলো এখানে দেওয়া আছে সেই ভ্যালুগুলো যদি আমরা এখানে পুট করি যদি পুট করি তাহলে পরে আমি এটা হিসাব করে পাব টু ইন্টু টেন টু দি পার সেভেন্টি টু এত পাব বিগ নাম্বার টু ইন্টু টেন টু দি পার সেভেন্টি টু বিগ নাম্বার এটাই হলো আর্টস কোয়ান্টাম নাম্বার পৃথিবীর কোয়ান্টাম নাম্বার হলো এত অর্থাৎ এই সংখ্যা কোয়ান্টাম সংখ্যা যদি একটি পরমাণু থাকে তাহলে সেই পরমাণুটা তো পরমাণু থাকবে না তখন সেটি পৃথিবীর মতন আকার হয়ে যাবে এটাই হলো একটি বিউটিফুল মেটার অফ ফিজিক্স অ্যান্ড কোয়ান্টাম ফিজিক্স অ্যান্ড ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স অর্থাৎ আমাদের যে প্ল্যান্স কনস্ট্যান্ট আছে এটা আমি আগেও বলেছি প্ল্যান্স কনস্ট্যান্টের ভ্যালু যে সিক্স পয়েন্ট সিক্স থ্রি টেন টু দি পার মাইনাস থার্টি ফোর জুল সেকেন্ড অর্থাৎ এটা কি করে আমার যে ক্লাসিক্যাল সিস্টেম আছে ক্লাসিক্যাল সিস্টেম আর কোয়ান্টাম সিস্টেম এর মধ্যে সীমারেখা টানে এর মধ্যে সীমারেখা তৈরি করে এই এইস এই ক্লাসিক্যাল সিস্টেম টেন টু দি পার থার্টি ফোর টাইমস লার্জার আর কোয়ান্টাম সিস্টেম টেন টু দি পার থার্টি ফোর টাইমস স্মলার এই প্ল্যান্স কনস্ট্যান্টের তাৎপর্য হলো সেটি এবং এটা একটা কিন্তু অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম এটা আমার যে জুল সেকেন্ড আছে না এটা যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে আমরা একটাকে যদি সিম্প্লিফাই করি তাহলে আমরা দেখবো যে এটা হলো অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম এবং আমরা তো জানি যে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কিছুক্ষণ আগে দেখলাম এন সমান এন এইস ক্রস আবার ইলেকট্রনের যে স্পিন কোয়ান্টাম অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম আছে সেটাও হাফ এইস ক্রস আসলে এইস হলো অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামকে প্রকাশ করে কোনো একটা পার্টিকেলের বা সিস্টেম সিস্টেমের অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম প্রকাশ করে এবং কোয়ান্টাম পার্টিকেলের অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামকে প্রকাশ করে এই স্প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট বা প্ল্যাঙ্কের ধ্রুব ওকে তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে আমাদের পৃথিবীর যে কক্ষপথ আছে সেই পৃথিবীর কক্ষপথের কোয়ান্টাম নাম্বার হচ্ছে টেন টু দি পার সেভেন্টি টু আমরা সেটা দেখতে পেলাম যদি পরমাণুর সাথে যদি আমরা পৃথিবীকে তুলনা করি হাইড্রোজেন অ্যাটমের সাথে যদি আমাদের সূর্যের সাইড থেকে পৃথিবীর ঘূর্ণনকে যদি আমরা কম্পেয়ার করি তাহলে পৃথিবীর কোয়ান্টাম নাম্বার পাওয়া যায় টেন টু দি পার সেভেন্টি টু সুতরাং তখন একটা একটা পরমাণু যদি এই পরিমাণ কোয়ান্টাম নাম্বার থাকে তাহলে সেটি একটা ক্লাসিক্যাল সিস্টেম মানে আমাদের সৌরজগৎ হয়ে যায় তো আজকে বইয়ের করেসপন্ডেন্ট প্রিন্সিপাল আলোচনা করা হলো সেটি প্রমাণ করে দেখানো হলো এবং পৃথিবীর কোয়ান্টাম সংখ্যা বের করে ক্লাসিক্যাল এবং কোয়ান্টাম মেকানিক্সের যে একটা ব্যবধান সেই বিষয়টি এখানে আলোচনা করা হলো তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ